Pues espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 Perros y Gatos. Vamos a ver cómo va la vida aquí en el refugio animal. Tenemos que recordar lo que sucedió en el episodio anterior y también tenemos que hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer en este episodio. Así que no me voy a alargar más y vamos a ver qué está haciendo todo el mundo. Laila, la tenemos viendo la tele, se acaba de despertar porque son las 9 y 5 de la mañana. Vamos a ver lo que está viendo porque me interesa saber lo que está viendo mi sim porque eso es muy importante. Está aquí viendo, creo que son las noticias, eso no me queda claro. Y ha decidido que le importa tres narices lo que están echando en la tele y se va a ir a limpiar. Así que me parece estupendo. Va a limpiar algo, yo la dejo que lo tenga todo limpio aquí en el refugio. Y vamos a ver qué está haciendo todo el mundo. Aquí tenemos a Canela y a los tres gatitos que no sé muy bien lo que están haciendo. He visto por ahí que salían corazones, no me queda claro el motivo. Y Canela está aquí jugando en un charco. A ver, Canela, no hagas eso que luego te ensucias y lo ensucias todo. Sermonear por jugar en los charcos. Te tengo que regañar, Canela, porque eso no puedes hacerlo. Que luego te ensucias. Es que mirarla, se lo está pasando súper bien, Canela. Esto no lo puedes hacer. Regáñale, Laila. Laila se pone a atravesar una silla porque le encanta hacer eso. Canela ha aprendido a no jugar en los charcos. Muy bien, la estamos educando. Cuando termines limpias esto y vamos a ver qué le pasa a Snow, que está aquí en la puerta y creo que quiere salir a hacer sus cosas. Así que le voy a pedir que vaya a hacer sus necesidades. Vamos a intentar darnos prisa porque me gustaría ir a trabajar a la clínica veterinaria y se nos va a hacer tarde al final, así que tenemos que hacerlo todo rápidamente. Hay mucho trabajo aquí en el refugio, ya sabéis. Y bueno, vamos a ver si tienen comida y todo eso, que siempre hay que asegurarse. Aquí están los comederos que tengo yo aquí puestos fuera, por si pasan por aquí animales de la calle o algo que puedan comer. Vamos a vaciar este comedero porque estoy viendo que le está saliendo humo verde y eso no me inspira ninguna confianza. Así que mejor lo recogemos y rellenamos todos los comederos de comida buena y de calidad, que no quiero que mis mascotas se pongan enfermas. Así que genial, empezamos el día con energía. Vale, cuando termines de hacer todo eso nos vamos a ir a la clínica veterinaria, pero antes os tengo que decir algo y es que ya sabéis que en el episodio anterior os dije que dentro de muy poco le tendríamos que buscar un hogar a una de nuestras mascotas. Dije que lo haríamos cuando tuviéramos la unidad doméstica llena de mascotas. Pero he pensado que eso no sería demasiado justo porque las mascotas que vengan nuevas habrían estado muy poco tiempo en el refugio y no me gustaría que se fueran tan pronto. Así que lo que vamos a hacer es que voy a poner una encuesta en este mismo episodio para que decidáis cuál de las cinco mascotas que tenemos ahora mismo se va a una nueva familia. No os preocupéis que va a estar súper bien cuidada y nos vamos a asegurar de que la familia que adopta a nuestra mascota la quiera muchísimo. Así que no olvidéis de ir a votar en la encuesta de la descripción. Laila, has dejado de rellenar los comederos, no entiendo el motivo. Le voy a decir que los vaya rellenando todos. Así que eso, hizo la encuesta de la descripción. Vuestro voto es muy importante porque si no votáis a lo mejor se va vuestra mascota favorita y seguro que no queréis eso. Así que no os olvidéis de votar en la encuesta. Bueno, Laila está aquí rellenando todo. Cuando termine nos vamos ya a la clínica veterinaria. Que si no habéis visto el episodio anterior tenéis que verlo porque... Ha aparecido un nuevo personaje. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace el gato? Ah, que con rayos láser elimina la caca. Me super encanta de la vida. Quiero eso en la vida real. ¿Esto lo habíamos visto alguna vez? Creo que no. Bueno, ya hemos rellenado todos los comederos. Estupendo. Bueno, lo que os estaba contando. En el episodio anterior apareció un nuevo personaje que lo tenemos por aquí. Se llama Jake Black y este señor ha abierto una clínica veterinaria justo al lado de la nuestra. A mí me parece fatal, así que fui con Laila a hablar con él y decirle cuatro cosas. Y la cosa terminó fatal, que mirad cómo está la barrita roja. Y la verdad es que ahora me siento un poco mal, porque creo que me precipité con él. A lo mejor tiene sus motivos para haber abierto ahí la clínica veterinaria, no tengo ni idea. Pero es que llegamos y nos pusimos a insultarle y de todo y luego me sentí un poco mal. Así que me gustaría disculparme con él y en este episodio vamos a hacerlo. Y otra cosa que vamos a hacer es adoptar un nuevo perrito que lo vamos a hacer por el teléfono. Así que genial, tenemos muchas cosas que hacer. Ya sé que dije hace unos episodios, juego si te bloqueas, no puedo seguir aquí contando lo que vamos a hacer. Vale, ya está, ya sé que dije que íbamos a adoptar a una de estas mascotas que 
conocimos a ver mascotas a las mascotas que vinieron aquí a casa tenemos a Milo, a Daisy, tenemos un montón pero es que como hasta que no los vuelva a ver no los puedo adoptar pues vamos a esperar un tiempo y mientras tanto voy a adoptar a otra mascota que va a ser por el teléfono así que genial todo, estás comiendo algo Está comiendo galletitas de animales. ¿De dónde has sacado tú galletitas de animales? Esta es perfecta. Nos vamos a ir ya a la clínica veterinaria. La tenemos por aquí. Siento que he hablado muchísimo. Yo no sé por qué. A ver, quiero abrir la clínica veterinaria. He abierto la clínica y no estoy allí. Me encanta cómo abro mi clínica veterinaria con la mente. Esto es telequinesis. Bueno, vamos a ir a la clínica veterinaria y en cuanto llegue os aviso. Ya estamos aquí, acabo de llegar a la clínica veterinaria, le voy a decir a Laila que se ponga su uniforme para trabajar aquí en la clínica y algo que vamos a hacer en este mismo momento es despedir a Dani que está por aquí fregando un charco y lo voy a despedir porque ya sabéis que es un acosador y yo tengo miedo de que me secuestre, así que lo mejor es cortar por lo sano y yo lo voy a despedir, ¿eh? Me da igual todo, te despido que me tienes muy harta, Dani, de verdad. No paras de llamarme a todas horas. Vienes en mi casa, te paseas por ahí sin camiseta. A mí me das miedo. Así que te voy a despedir ahora mismo. Por ahí están llegando ya los clientes de hoy. Lo siento mucho, Dani, de verdad. Yo no dudo de que seas un buen trabajador aquí en la clínica, pero es que eres muy pesado. Mira, ahí le estamos diciendo, vete por ahí y no vuelvas, por favor. Madre mía, vaya disgusto que se ha llevado Dani. Bueno, pasamos de Dani. Vamos a contratar a un nuevo veterinario. A ver si me salen los que me tienen el juego para que trabajaran aquí en la clínica. Porque me cuesta mucho que salgan aquí. ¿Veis? No me sale. Igual lo hago fuera de cámaras. Porque es que nunca salen. ¡Ah, mirad! Aquí sale María Juana. María Juana se viene a trabajar a mi clínica. Y va a ser la mejor amiga de Laila. Hombre, claro. María Juana, aquí la tenemos. Quiero que venga María Juana ahora mismo. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! María Juana me encanta. Bueno, a ver, señora, ¿usted le pasa algo a su gato, no? ¿Dónde está para atenderla? Que yo no me acuerdo. Recibir a paciente con impaciencia. No, con impaciencia no, le quiero atender normal. Re bueno, pues con impaciencia, yo qué sé. Es que no me da otra opción. Creo que es porque está incómoda. Bueno, aquí está María Juana, que la tenemos ya por aquí limpiando. Hola, ¿qué tal, María Juana? Encantada de conocerte. ¡Qué emoción! ¡Ay, me encanta María Juana! ¡Soy muy fan! Bueno, a ver, ¿qué pasa con su gato? Doc tiene mala cara últimamente. ¿Podrías examinarlo? Igual es porque está un poco bizco. No sé yo qué decirte. Bueno, vamos a atenderle. A ver qué le pasa al gatito. Espero que no sea demasiado grave. Acaba de vomitarnos aquí en el pasillo. Estupendo y maravilloso. Bueno, María Juana está por ahí limpiando, que eso siempre está bien. Tenemos que rellenar los comederos, que están ya todos vacíos. Como vienen tantas mascotas siempre, pues es que no tenemos tiempo para hacer nada. A ver, Doc, ¿qué te pasa? Acabas de vomitarme en el pasillo. Tienes muy poca vergüenza, te lo digo. A ver, Doc, vamos a atenderle. Está un poco nerviosito, vamos a tranquilizarle, calmar a mascota. Y vamos a empezar la exploración. Vamos a tomar temperatura, vamos a examinarle la boca, porque si ha vomitado, yo creo que deberíamos examinarle la boca. Tiene las patas calientes, eso es muy grave. Mirad, mirad el loco este, que acaba de venir aquí a la clínica. No, por favor. ¿Veis cómo es un acosador? Lo acabamos de despedir y se presenta aquí en la clínica que trae a una mascota que yo creo que la acaba de coger de la calle. ¿Quién es la mascota de este señor? ¡Ah, es Blackie! ¡Claro, es verdad! ¡Le regalamos a Blackie! ¡Ya no me acordaba! ¡Madre mía! ¿Veis? Pero la acabamos de despedir y nos trae a Blackie, que es un acosador que va a secuestrar a Laila un día de estos. Bueno, a ver, que me distraigo. Tiene los ojos secos. ¡Exploración! ¡Ahí está llorando la dueña, pobrecita! A ver, Doc, ¿qué te pasa? Cuéntamelo todo. Revisar oídos, vamos a ver si descubrimos lo que tiene, que me da mucha pena el gatito. Vale, ya lo tenemos. Tiene la patología de la patita fría, pobrecito. Tranquilizar a paciente. No, quiero ya ponerle el tratamiento directamente, ya está bastante tranquilo. A ver cuál es el tratamiento para esa patología, me interesa. El juego se bloquea un poco, no sé por qué. Tenemos que darle un bocado de curapatamol, así que me súper encanta. Dáselo, Laila. A ver, juego, por favor. El juego a veces hay que darle un tiempo para que reflexione sobre por qué va tan mal. Entonces yo lo pongo en pausa y cuando le vuelvo a dar ya funciona bien otra vez. A ver, gato, te voy a dar el bocado de curapatamol y mientras tanto voy a ver qué pasa. Aquí está María Juana atendiendo a Rosy. No hemos tenido la ocasión de presentarnos a María Juana, ahora lo haré. Enfermedad curada, genial. Vamos con el siguiente. ¿A quién le toca 
ahora Esta señora es la del gato Ahora nos toca atender a Dani Es que no quiero atender a este señor Pero bueno, tendré que hacerlo, digo yo A ver, señor, vamos a atenderle Mirad qué cara tiene de odio Y viene aquí sin camiseta porque ya sabéis que a él le gusta pasearse así Dice, hoy solo venimos a una revisión rutinaria para Black Y que no le pasa nada Que este solo ha venido para ver a Laila Que es un acosador, tengo miedo Me da mucho miedo este señor, eh Lo digo totalmente en serio Míralo, está ahí súper enfadado Me da miedo el señor ese Vamos a ver a Blacky Blacky, yo creo que estás perfecto Así que te voy a examinar un poco Pero yo creo que estás genial Ay, Blacky, te echamos de menos Vamos a examinarle, ¿no? Exploración Examinar ojos Vamos a ir mirándole Pero yo creo que está bien, ¿no? Yo le veo bien Vamos a hacer unas cuantas cosas, ¿no? Que le veamos por si acaso, que nunca se sabe Y eso siempre está bien asegurarse Diagnóstico, la mascota está sana Ya lo sabía yo Inyección preventiva, vete de aquí y no vuelvas Voy a llamar a la policía, ¿eh? Es usted muy pesado Bueno, aquí está María Juana que acaba de atender a Rosy A ver, María Juana, te voy a poner un curso Costear formación, formación breve Para que aprenda a ser mejor veterinaria, ¿no? Así que genial María Juana, ¿qué tal? María Juana está ahí hablando con el cliente Muy correcto todo esto Rosy siempre está sucia Esta perrita la han traído ya varias veces Y siempre está sucia, yo no sé por qué no la lavan Bueno, pues ya hemos hecho esto Vamos a fregar este charco No te pongas a charlar, Laila Tienes que fregar esto Y vamos a atender a este señor Que se llama eh, Gunther Munch Y tiene un perrito que tiene las patas súper rojas Ay, Dios mío Recibir a paciente con impaciencia No sé por qué me sale con impaciencia, pero bueno, vale Ay, ya se ha puesto María Juana A atender a este cliente Bueno, vamos a atender al siguiente Tenemos aquí a esta chica, hola, ¿qué tal? Esta es su prilla la traidora Que en el episodio anterior vimos que se había ido A la otra clínica veterinaria Vaya traidora, y ahora vienes aquí otra vez Tu gato siempre está enfermo, yo no sé qué le haces Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Venga, Laila, ponte a trabajar María Juana atiende al perrito que él, ¿no? María Juana no sé qué hace, la verdad. Bueno, allá vamos. Vamos a ver qué le pasa al pobre gatito que se llama Bartolomeu y se parece mucho a Bella. A mi pequeño Bartolomeu A le pasa algo. ¿Podrías ayudarlo? Yo le ayudo, haré lo que pueda y esté en mi mano. Yo hago lo que sea. ¿Qué está pasando? Quiero examinar a Bartolomeu. Bartolomeu está muy estresado. Vamos a tranquilizar, calmar a mascota, por favor. Y luego empezamos la exploración. Revisamos oídos. Realizamos, inspeccionamos la piel Hacemos un poco de todo, ¿no? Como siempre Vale, tiene la fiebre de los arañazos de ardilla ¡Ay, pobrecito! ¿Le ha arañado una ardilla? Vamos a tranquilizarle Y luego le ponemos el tratamiento Que el tratamiento es... Inyección Pues te pongo una inyección y te vas a quedar divino Y después de este cliente ya vamos a cerrar Porque ya son las 9 de la noche Es un poco tarde, ¿no? No admitir nuevos clientes Por favor, que ya es bastante tarde ya está, hemos curado a ese y ya cerramos la clínica que ya va siendo hora, ¿no? Tenemos que facturar a dueña que nos pague, que hemos hecho aquí nuestro trabajo correctamente. Bien, vale, cerramos ya esta clínica, ¿no? Cerrar. ¡Hala! Ya está cerrada la clínica, muy bien, aquí tenemos a María Juana, me súper encanta. Y vamos a ver qué ventajas nos podemos poner. Avalancha de pacientes, no, eso no, me quiero poner calidad de suministros veterinarios, eso me lo voy a poner, vale, 500... Charla inspiradora Desbloquea la interacción social Charla inspiradora que puede utilizarse para inspirar a los empleados No me llama la atención Bata de veterinario Desbloquea una bata de laboratorio para tus sims Ay, me encanta, pero vale 5.000 puntos Dios mío, eso es demasiado para mi body No puedo permitirme eso Tengo que ahorrar un poco Porque yo quiero la bata de laboratorio para ponerse la Laila Que va a estar divina Bueno, muy correcto todo nos vamos ya a casa, ¿no? Adiós a todo el mundo, cerramos la clínica, ya está cerrada Y vamos a irnos porque tenemos que llamar por teléfono a Jake para disculparnos por lo sucedido en el episodio anterior Ya os digo, si no lo habéis visto tenéis que verlo porque fue cuando le conocimos y todo eso Así que siempre está muy bien porque es un nuevo personaje A ver, vamos a llamarle Laila porque estás incómoda, tienes hambre es que no me quiero ir a casa, me quiero ir directo Quiero llamar por teléfono al Jake ese Para preguntarle si quiere quedar conmigo Y que nos vayamos a cenar o algo Y hablemos un poco de lo ocurrido, ¿no? Porque somos compañeros Y hay, yo creo que hay que llevarse bien María Juana sigue aquí atendiendo a un perro Hemos cerrado la clínica y no se ha enterado Me parece a mí María Juana, eres la mejor del mundo mundial Me encanta A ver, Jake 
Son la una de la madrugada. Igual Jake me manda un poco a freír ya macornios. No lo sé. Ahí estamos llamándole. Jake, por favor, contéstanos. ¿Nos contestará o no? Si no nos esperamos a mañana por la mañana, que a lo mejor es mejor que llamar aquí de madrugada a la gente, ¿no? No me responde Jake, ¿no? Pues me voy a mi casa a dormir, ¿no? Jake pasa de mí, ya lo estáis viendo. Vámonos a casa y ya le llamamos mañana por la mañana a una hora más prudencial, ¿no? Así que vámonos a casa y en cuanto llegue os aviso. Vale, ya estamos aquí, como siempre viene a recibirnos Canela, que necesita un baño, siempre se ensucia. Y luego nos vamos a ir a dormir, ¿no? Y cuando sea por la mañana, antes de llamar al tal Jake, lo que vamos a hacer es adoptar ya a la mascota, que la vamos a adoptar con el teléfono, no sé si lo he dicho. Pero antes vamos a darle un baño a Canela, que no quiero que esté así de sucia, ¿no? Venga, se van a ir corriendo a toda velocidad a bañarse, me encanta. Vale, ahí están en ello, ya le hemos dado un baño. Canela, por favor, ten cuidado de no ensuciarte más, que siempre te pasa lo mismo. Venga, a dormir un rato y por la mañana vamos a madrugar para hacer muchas cosas. Tenemos que adoptar al nuevo perrito, que no sé quién será. Y tenemos que decidir a quién adoptamos. Tenemos que llamar a Jake para disculparnos un poco, porque yo me sentí mal. Si me siento mal, yo lo digo y yo reconozco mis errores. Me quiero disculpar. A las 6 de la mañana ya estás despierta. Oye, pues genial por tu parte. No seré yo quien te lo impida. Está durmiendo todo el mundo menos Snow. Snow necesita un baño también. Ya que hemos madrugado, vamos a aprovechar y le bañamos, ¿no? La bañera está un poco sucia. La limpio y luego bañamos a Snow, que está por ahí. Está jugando, creo. Así que cuando termines de hacer eso, le bañamos. Vale, aquí estamos dándole un bañito. Cuando acabes, ya adoptamos a la nueva mascota. ¡Qué emoción! Me encanta este momento. Contratar un servicio. Venga, vamos con ello. Ahí le estamos dando un baño a Snow, que se quede súper limpiecito. Y muy bien todo. Y los demás, los gatos ya están despiertos. Ya está Jack dando vueltas como una peonza, que eso le encanta hacerlo. Bueno, ahí estamos bañando a Snow. Date prisa. Tiene pulgas, ¿eh? Y acaba de vomitar. Creo que está enfermo, creo que está enfermo. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Vamos a atenderle, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Empezar a explorar a Snow, está malito. Madre mía, Snow que tienes pulgas, ¿qué te ha pasado? Venga, vamos a atenderle antes de nada, porque está ahí vomitando y de todo, y no podemos permitir esto. A ver, Snow, cuéntame lo que le pasa. Laila aquí se pone a atender a la mascota, ni se viste ni nada. Ella dice, ¿para qué me voy a vestir? Se queda aquí en bragas. A ver, vamos a atenderle seriamente. ¿No lo estáis viendo? Lo voy a mover. Acaba de vomitar ahí. ¡Ay, Dios mío! Vale, movemos esto a toda velocidad porque hay que atender al perrito. Exploración. ¿Qué te pasa? Inspeccionar la piel y el pelo. ¿Qué has hecho para estar así de enfermo? Cuéntamelo. A ver, resulta que tiene repugnitis explosiva. Tiene vómitos, pulgas, polillas bucales, pelo pestilente y babas incontrolables. Está fatal de lo suyo. A ver, tratamiento. ¿Qué te vamos a poner? ¿Qué te pongo? No le sirve nada, ¿por qué? A lo mejor hay que operarle, ¿eh? Porque es que mirad, no le sirve nada. ¿Qué le pongo? Este no es el tratamiento. Creo que hay que operarle. ¡Ay, Dios mío, la vida! Aquí no tenemos una mesa de operación. Voy a poner una, ¿eh? Me pongo una mesa de operación aquí en mi casa, tal cual, lo cuento. Vale, aquí tenemos la mesa quirúrgica. A ver dónde planto yo esto. Lo vamos a poner un momento y luego lo quitamos. Lo pongo en el jardín. Es un poco cutre esto, ¿no? En la cocina no me cabe. No tengo hueco. Lo pongo aquí en el jardín. <risa> lo pongo ahí en el jardín y ahora lo quito, ¿no? O no me deja. Empeza... A ver... Atención todo el mundo. Perrito, pasar a puesto quirúrgico. Operación que hay que hacerte. Está muy mal, ¿eh? Está fatal de lo suyo. Le vamos a operar aquí en el jardín tranquilamente. Aquí vamos. Nuestra primera operación aquí en el jardín de casa. Qué mejor sitio que tu casa para hacer estas cosas, ¿no? Allá va, allá va. Te vamos a dejar perfecto. Snow, no te preocupes. Madre mía, qué cosa más moderna, ¿no? ¿Cómo le está operando? Nunca habíamos visto esto. Madre mía, qué moderno que es todo. Por aquí hay caquitas. Las voy a ir recogiendo yo mientras. Porque yo puedo hacer esto. Laila tiene que flipar, dice que vio una caca y ha desaparecido. ¿Qué está pasando? Es un fantasma. Y es que soy yo que lo estoy manejando todo. Bueno, ahí le estamos bañando, ¿no? Ha aparecido un vómito por ahí. ¿Qué está ocurriendo dentro de esta cápsula del tiempo futurista? ¿Podré ver dentro? Ah, mira, sí que puedo ver. A ver, a ver. Quiero ver lo que ocurre. Ah, aquí está Snow. Pero si no le están haciendo nada. 
Está ahí sentado y ya está. ¿Esto qué es? No entiendo esta máquina del tiempo extraña que hay aquí, la verdad. ¡Ah, que tengo que hacer algo! ¡Madre mía, soy idiota! Tenía que hacer algo. <risa> vale, reajustar nervios de las costillas en la tripa. Yo estaba ahí esperando. Digo, ya pasará algo, pero no, es que tengo que darle. ¿Ya está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Emergencia Express! Por favor, que salga bien todo. Vale, vale, ya lo estamos haciendo bien, tranquilidad. ¡Ay, con un collar! ¡Ay, Dios mío, me muero de amor! Ya estás perfecto, ¿no es? ¿No? Vamos a quitar esta mesa, por favor. Esto ha sido un poco... A ver, es que no tenía espacio yo para la mesa quirúrgica dentro de casa. ¡Hala, ya está! ¡Madre mía, todo lleno de vómitos y de charcos! Bella está viviendo en un charco, vamos a limpiar todo. Se nos va la mañana en un momento aquí en el refugio. Vale, cuando termines llamamos por teléfono para adoptar al nuevo perrito. Madre mía, no me esperaba que teníamos que hacer aquí una operación de urgencia. Muy fuerte todo esto, la verdad. Vale, ya he quitado la mesa y todo eso. Madre mía, este vídeo se está alargando un montón. Vamos a adoptar a una mascota, contratar un servicio. Aquí estamos, vamos a adoptar un perro y vamos a ver a cuál adoptamos. No lo vamos a adoptar por el que sea más bonito, sino por el que mi corazón diga adopta a ese perro, pues a ese adopto. Tenemos a Misae, que es un speech alemán. A Pescado, que es un papillón. Al Bóndiga, que es un bulldog francés. Al Bóndiga me gusta. Tenemos a Tope, que es un Yorkshire. A Chao, que es un Springle Spaniel. Mordisquito es un caniche. Mickey, un cruce de Chao con Labrador. Merlin, un Terrier negro. Burbujas, una Speaker, que vaya nombres más raros. Blackie, anda, te llamas como mi anterior perro. Se llama Lasa Apso. Bonita, es un pointer alemán. Y Donatello, un esquimal americano. A ver, quiero un bebé. Eso es una realidad, que yo quiero un bebé. Al caniche, al springer. El springer de España es preciosa. Miradla qué carita. Creo que me voy a quedar con ella, ¿no? Pero tu nombre no me gusta mucho porque que te llames Chao. Cuando te estoy llamando parece que le estoy diciendo adiós a alguien. En plan Chao. Misae, me voy a quedar con Chao. La veo muy adorable. Venga, me quedo con Chao. Pero te voy a cambiar el nombre porque a mí ese nombre no me gusta. Y ya se me está ocurriendo un nombre para ella porque se parece mucho a una perrita de una peli muy famosa. Así que creo que es ideal. Aquí está Snow con su collar. Madre mía, pobrecito Snow. Te voy a acariciar un poco porque me está dando pena, ¿no? En paseo corto. Te voy a acariciar. No, me das mucha pena. Conocer mejor. Yo, es que me da pena ir con el collar. Aquí llega el señor de las adopciones. Atención que llega nuestro perrito nuevo. Me encanta demasiado. ¡Ay, qué cosa más diminuta! ¡Mira, Chao! Es demasiado pequeñita. Yo me muero de amor. Presentación súper amistosa. Y me la voy a quedar. Adoptar. El, el señor este está ahí eh, haciéndole cosas a mi perrita. Me quedo contigo, Chao. Eres la más adorable del mundo. Laila y Chao acaban de hacerse amigas. Es el destino esto. Seguro que quieres adoptarla totalmente. Vale, vamos a cambiarle el nombre. Se va a llamar Dama por la peli de la dama y el vagabundo porque se me hace que se parece mucho a ella. Así que Dama que te vas a llamar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Felicidades, te ha añadido una mascota a tu unidad doméstica. Genial y maravilloso. ¡Ay, mira esa damita! Es monísima, demasiado mona. Bueno, señor, ya puede irse. Finaliza la evaluación, me la quedo ya directamente, así te lo cuento. Bueno, pues vamos a dejarlo ya por hoy. Se nos ha quedado algo pendiente por hacer, que es ir a hablar con Jake. Pero lo vamos a dejar pendiente para el próximo episodio. Y en el siguiente episodio hablaremos con él y que nos cuente un poco cómo ha llegado a la ciudad y todo eso. Lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque al final en este episodio han pasado demasiadas cosas y no hemos tenido tiempo para nada. Así que bueno, aquí tenemos a Damita que se ha quedado dormidita ahí en la alfombra, en el centro de la alfombra. Kengo se está marchando. Adiós, Kengo. Bueno, pues ya me despido aquí por hoy. Tenemos una nueva perrita y estoy muy contenta. Y nada más, suscríbete si quieres si no lo estás, déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series.